ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோச்சிங் சென்டர் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னாக்கா எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ வீடியோ வந்து லேண்ட்ஸ்கேப்பில் வச்சு பாருங்கள் அப்போ தான் பாண்டு கிளியராக தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் மூமெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் இன் என் மெட்டீரியல் கான்ஸ்டியூட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அண்ட் ஜென்ரேட் எல எனர்ஜி கால்ட் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி ஆர் எலக்ட்ரிசிட்டி அதாவது ஒரு பொருள் உள்ள எலக்ட்ரானிக் ஓட்டமே மின்னோட்டத்துக்கு காரணம் அந்த மின்னோட்டம் வந்து மின்னாற்றலையோ அல்லது மின்சாரத்தையோ உருவாக்கும் அப்படின்றாங்க ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு ஸோ அடுத்தது த மோஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் த்ரூ ஏ கண்டக்டர் வில் கான் கான்ஸ்டியூட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அதாவது ஒரு கடத்தியின் வழியாக பாயும் மின்னோட்டங்களின் இயக்கமே மின்னோட்டம் அப்படின்றாங்க அடுத்து சார்ஜ் என்ன சார்ஜ் ஆர் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இஸ் த பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் தட் காசஸ் ஆப்ஜெக்ட் டு அட்ராக் ஆர் ரிப்பிள் ஈச் அதர் அதாவது ஒரு பொருள் ஒன்றை ஒன்றை இலக்குவதற்கும் அல்லது ஈர்ப்பதற்கும் காரணமான அடிப்படை பண்பை பெற்றிருக்க துகள் தான் மின் துகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்தது Um, the flow of electric charge constitute on electric current and electric current is measured by the amount of electric charge moving per unit time at a, any point of the circuit the conventional symbol of current is i the si unit of measuring on electric current is the ampere adavadhu minnotangalin ootame minnotathukku kaaranam okay or chutril poyum minnotamanadhu or vinadi nerathil kadathin edenum or pullin valiye sellum minthadayin alaval alavidapadigirathu இந்த மின்னோட்டத்தை குறியிட ஐ என்ற லெட்டரில் டினோட் பண்ணலாம் ஸோ கரண்ட் வேணுனாக்கா கியூ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டி இந்த ஃபார்மல் யூஸ் பண்ணால் கரண்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதில் கியூன்றது சார்ஜ் ஆகும் டீன்றது டைம் ஆகும் மீன் பண்ணுறாங்க அந்த டைக்ராம் பாருங்கள் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அடுத்தது வந்து ஒன் ஆம்பியர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கூலும் பை ஒன் செகண்டு ஸோ இது ஜென்ரல் ஃபார்மு ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அதாவது எலக்ட்ரிக் கரண்ட் மெஷர்டு இன் யூஸிங் ஏ டிவைஸ் ஆஃப் அம்மீட்டர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் சர்க்கியூட்டில் சீரியஸ் கனெக்ஷனில் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதில் ஒரு மில்லிமீட்டர்ன்றது டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஆம்பியராகவும் ஒரு மைக்ரோன்றது டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆம்பியராகவும் மீன் பண்ணுறாங்க அடுத்தது மெஷரிங் இந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அதாவது மின்தொகலை எப்படி அளவிடலாம் அப்படின்றது எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இஸ் மெஷர் என்னே கூலும் த சிம்பிள் ஆஃப் சேம் சி த சார்ஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் இஸ் நியூமெரிக்கலி வெரி டைனி வேல்யூ ஒன் யூனிட் ஆஃப் கூலும் இஸ் சார்ஜ் அப்ராக்சிமேட்லி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டின் ப்ரோட்டான் ஆர் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஆர் ஜென்ரலி டினோட்டட் பை த லெட்டர் ஆஃப் கியூ த சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் வித் ஏ சார்ஜ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் அதாவது மின்தொகல்கள் கூலும் என்ற ஒரு அளவில் அளவிடப்படுகிறது இதனுடைய குறியீடு சீன்ற இதில் டினோட் பண்ணுறாங்க ஒன் யூனிட் ஆஃப் கூலும் அதனுடைய வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டூ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டின் எலக்ட்ரான் ஆர் ஃப்ளோட்டான் சொல்கிறாங்க மின்னோட்டத்தின் மின்னூட்டங்களை கியூ என்ற லெட்டரில் வந்து டினோட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரானுடைய மதிப்பு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் கியூ சீக்குவல் டு என்னின்னு இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியூன்றது சார்ஜ் ஆகும் என்னின்றது ஓல் நம்பர் ஆகும் இன்றது எலக்ட்ரானும் டினோட் பண்ணுறாங்க ஸோ அடுத்தது இது வந்து பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரானும் ப்ளஸ் கரண்ட்டும் அதனுடைய ஃப்ளோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்குறது அந்த டைக்ராமு இந்த டைக்ராம் பாருங்கள் இதில் எலக்ட்ரானுடைய ஃப்ளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் டெர்மினல் டு பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஆகும் கரண்ட்டோட ஃப்ளோ வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் டு நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஆகும் இருக்கும் ஸோ இந்த டைக்ராம் தான் அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்கும் ஸோ அடுத்தது எல் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது மின்னழுத்த வேறுபாடு த எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் நீட் டு எனர்ஜி டு ஃபூஷ் த மெ அலாங் த சர்க்கியூட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் எனர் சார்ஜ் ஆல்வேஸ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் த பாயிண்ட் அட் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் டு த பொட்டன்ஷியல் அட் லோயர் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் கேன் ஃப்ளோ ஓன்லி தேர் இஸ் எ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த எனி டூ பாயிண்ட்ஸ் இந்த சர்க்கியூட் இஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி நீடட் டு மூவ் ஒன் யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டூ அதர் அதாவது மின்சுற்றின் வழியே மின்னோட்டங்கள் நகர ஆற்றல் தவை ஓகே அப்போ அந்த ஆட் மின்னோட்டங்கள் எப்போதும் உயர் மின்னழுத்தத்திலிருந்து தாழ்ந்த மின்னழுத்த புள்ளியை நோக்கி பாயும் அந்த மின்னழுத்த வேறுபாடு இருந்தால் மட்டும்தான் மின்னோட்டம் வந்து அந்த கடத்தின் வழியே செல்லும் அப்போ இரு புள்ளிகள் மீன் பண்ணுறது அதுதான் அந்த ரெண்டு புள்ளின்னு சொன்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஎம்பியும் ஸோ அதனோட ஜென்ரல் ஃபார்மில் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் பை சார்ஜ் ஸோ இந்த ஃபார்மில் தான் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென
ஒரு கடத்திற்கு ஒரு கடத்தின் ஒரு ஒரு முனையிலிருந்து இடைப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கும் அதன் வழியே செல்லும் மின்னோட்டத்திற்கும் இடையே உள்ள தகவல் மீன் பண்ணுறதா மின் தடைன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ ரெஸ்டன்ஸ்னால் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் த ரெஸ்டன்ஸ் இஸ் த மெஷர்டு ஆப்போசிஷன் ஆஃபர் த காம்பனன்ஸ் டு ஃப்ளோ த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த காம்பனன்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ரெஸ்டன்ஸ் த எஸ் யூனிட் ஆஃப் ரெஸ்டன்ஸ் இஸ் ஒன் அதாவது ஒரு மின்தடை மின் கருவியின் வழியே மின்னோட்டம் பாய்வதற்கு அக்கருவி அளிக்கும் எதிர்ப்பின் அளவே மின்தடை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெவ்வேறு மின் பொருட்களின் மின்தடை வெவ்வேறாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த படம் பாருங்கள் ஈஸியாக புரியும் வர கரண்ட்டை வந்து குறைச்சி கொடுக்குறதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்டன்ஸோட மெயின் ஒர்க்கே இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு ரெஸ்டன்ஸு வேரியபிள் ரெஸ்டன்ஸு ரியோ ஸ்டன்ஸ் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் ரெஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ அடுத்து வந்து யூனிட் ஆஃப் ரெஸ்டன்ஸு ரெஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் இஸ் செட் டு பி அ ஒன் ஓம் இஃப் ஏ கரண்ட் ஆஃப் ஒன் ஆம்பியர் ஃப்ளோ த்ரோ த ப்ரொட்டக்ஷன் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் த ஒன் வோல்ட் ஆஃப் மெயின் டேண்ட் அக்ராஸ் த எண்ட் அதாவது ஒரு கடத்தியின் முனைகளுக்கு இடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு ஒரு வோல்ட்டாக இருக்கும்போது கடத்தியில் செல்லும் மின்னோட்டம் ஒரு ஆம்பியரினில் அதன் மின்தடை ஒரு ஓம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது அது ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து ஒன் ஓம் சிக்கல் டு ஒன் வோல்ட் பை ஒன் ஆம்பியர் ஸோ கீழே நிறைய இருக்கும் இதை வந்து பார்த்தோன்னா சிம்பிள்ஸ் ப்ளஸ் டிவைசஸ் ஸோ நிறைய சிம்பிள்ஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் அதனுடைய டிவைஸ் நேம் இருக்கும் அது பார்த்துங்க ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்பனன்ஸ் ப்ளஸ் அதனுடைய யூசேஜ் வித் அதனுடைய சிம்பிள்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது நிறைய இருக்கும் இம்பார்ட்டன் இதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் அதாவது மின் விசைன்னு சொல்லுவாங்க த ஃபோர்ஸ் எக்ஸிட்டிங் பிடி வந்து சார்ஜ் இஸ் கால்ட் எஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் அதாவது மின்னூட்டங்களுக்கு இடையே உருவாக்கும் விசை மின் விசை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து நான் கண்டக்ட் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனா என்ன த எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரெயிட் ஆர் கவுட் பாத் அலாங் த விச் யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் டென்ஸ் டு மூவ் த இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் எ பாயிண்ட் இஸ் எ மெஷர் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் ஏ யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பிளேஸ் அட் எ பாயிண்ட் அதாவது மின்விசை கோடுகள் வந்து ஓரளவு நேர் மின்னோட்டம் மின் மின்னோட்டத்தையும் மின்புலம் ஒன்றில் நகர முற்படும் திசையில் வரையப்படும் நேர் அல்லது வலை கோடுகளை மி குறிக்கிறது தான் வந்து மின்புலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த டைரம் பாருங்கள் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் அதில் வந்து லைன்ஸ் வந்து பெண்ட் ஆகிற மாதிரியும் இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக போன மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ அது மீன் பண்ணுறது அடுத்து வந்து எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் இஸ் எ மெஷர் ஆஃப் ஒர்க் டன் ஆஃப் யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆஃப் டு பிரிங் டு இட் த தட் பாயிண்ட் அகேன்ஸ்ட் ஆல் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸஸ் அனைத்து மின் விசைக்கோள்களுக்கும் எதிராக ஓரளவு நேர் மின்னோட்டம் கொண்ட ஒன்றை ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் கொண்டு வர செய்யப்படும் வேலை தான் வந்து பார்த்தோன்னா மின்னழுத்தம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இஎம்எஃப் அதாவது மின் இயக்க விசை த எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இஸ் ரெஃபரன்ஸ் ரேட்டட் அர் ஹீட்டா த இஎம்எஃப் ஆன் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி சோர்ஸ் இஸ் த ஒர்க் த டபிள்யூ பை த சோர்ஸ் இந்த ட்ரை ட்ரைவிங் எ யூனிட் சார்ஜ் கியூ அரௌண்ட் த கம்ப்ளீட் சர்க்கியூட் அதாவது ஒரு மின்னாற்றரை ஒரு மூலத்தின் மின்னியக்கு விசை என்பது ஓரளவு மின்னோட்டமானது கியூ மின் சுற்றை ஒரு முறை சுற்றி வர செய்யப்படும் வேலை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின்னியக்கு விசைன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கான ஃபார்ம் வந்து ஹீட்டாக ஈக்குவல் டு ஒர்க் பை சார்ஜ் கியூ இதனுடைய வந்து எஸ்ஐ யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூல் பை கூல்னு சொல்லலாம் இல்லைனா ஹோல்டுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அடுத்தது மின்தடை எண் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆர் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டிவிட்டி ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டிவிட்டி தான் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் டிஃபைன் த ரெ டிஃபைன்ட் ஆஸ் த ரெஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் ஆஃப் த யூனிட் லென்த் ஆஃப் யூனிட் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் த யூனிட் ஆஃப் ஓம் மீட்டர் அதாவது ஓரளவு நீளமும் குறுக்கிவிட்டு பரப்பும் கொண்ட கடத்தின் ஒன்று மின்னோட்டத்திற்கு ஏற்படுத்தும் மின்தடை அக்கடத்திய பொருளின் தன் மின்தடை எண் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதனுடைய குறியீடு வந்து ரோன்ற லெட்டரில் வந்து டினோட் பண்ணுறாங்க ஸோ அடுத்தது கண்டக்டன்ஸ் அண்டு கண்டக்டிவிட்டி நிக்ரோம் இஸ் த கண்டக்டர் வித் ஹையஸ்ட் ரெஸ்டிவிட்டி ஈக்குவல் டு த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஓம் மீட்டர் இருக்கிறதுல ரொம்ப அதிக முகமது மின்தலை கொண்டது வந்து நிக்ரோம் இதனுடைய மதிப்பு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃப
ஸோ இதை வந்து இந்த ஃபார்முலா தான் சொல்லலாம் இல்லைனா இதனோட யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு சொல்லணுக்கா ஓம் இன்வெஸ் இல்லை மீட்ரு இன்வெஸ்ட்னு சொல்லலாம் இல்லைனா மோ மீட்ரு இன்வெஸ்ட்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அடுத்தது சோர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் கெமிக் கெமிக்கல் செல்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரிக் செல்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஒன்றும் இல்லை அதாவது மின் வேதிக்கலனோடு மட்டும் இல்லாமல் அதிக அளவு இருக்கும் எப்படின்னாக்க த அடிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கெமிக்கல்ஸ் வி ஆர் யூஸ் த எலக்ட்ரோ தெரிமல் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபார் ஜென்ரேட்டிங் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபார் லார்ஜ் ஸ்கேல் யூஸ் இட் ஹஸ் டூ டெர்மினல்ஸ் இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் செல்ஸ் ஆர் யூஸ் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் டேக் ப்ளேஸ் த இன்சைட் த செல்ஸ் விச் ப்ரொடியூஸ் த சார்ஜ் இஸ் த செல்ஸ் இதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ப்ரைமரி செல் இன்னொன்று செகண்டரி செல் அதாவது மேலே என்ன சொல்ல வரானாக்கா மின் வேதிக்கலனோடு மட்டும் இல்லாமல் அதிக அளவு மின் பயன்பாட்டிற்கு வெப்ப மின்கலன்களையும் இரு மூன்களை பெற்றிருக்கும் மின்கலன்கள் பயன்படுத்தும் போது மின்கலன்களில் மின்னோட்டத்தை உருவாக்கக்கூடிய வேதிவினை நடைபெறுகிறது ஸோ அதை தான் இது மீன் பண்ணுறது மேலே இருக்கிற பேர் ஸோ ப்ரைமரி செல்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கெனா ட்ரபிள் ரீசார்ஜ் பண்ணுது ரீசார்ஜ் பண்ண முடியாது ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டால் முடிஞ்சு ஸோ அது எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால்டாக் செல் டேனியல் செல் லெக்லான் செல் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை செல் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி செல் ஆகும் செகண்டரி செல்ன்றது என்னென்னாக்கா ரீசார்ஜபிள் ஸோ திரும்ப ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லித்தியம் சிலிண்டிகல் செல்ஸு பட்டன் செல்ஸு அல்கல் செல்ஃபி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி செல்ஸாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வீடியோவை பார்த்ததுக்கு தேங்க்ஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவை புதுசாக பார்க்குறவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் 